Today, let us discuss the mental health and well-being. Recently, naisa batas itong Mental Health Act dito sa ating bansa. No? Isa siya sa magandang startup dito sa atin upang talakayin at uh, suportahan ng gobyerno ang pangailangan natin sa mental health. No? At tumataas yung mga kaso. No? But before we proceed with the proper discussion ng content, alamin muna natin yung mental health situation dito sa ating bansa. No? Una, as we all know, meron tayong limitations of resources. Ma per tao man, fiscal or financial uh, supports, no? Dahil nga uh, hindi tayo ganun totally ka-welcome sa usaping mental health. Hindi pa ganun ang Pilipinas. Uh, hindi pa ganun kahanda ang Pilipinas, no? Dito sa mental health practitioners, according to my research, meron tinataya na isang doktor para sa 80,000 Filipinos, yun yung uh, datos no, na kumbaga isang doktor, whether it is uh, more on PEDIA or sa mental health or sa ibang uh, discipline, ang isang doktor ay may katumbas na kaya yung represent niya lang ay for 80,000 Filipinos. So masyadong mataas. No? And then there are only 700 psychiatrists for over 100 million population na meron tayo sa bansa natin no at nakilala ang Pilipinas sa isa sa pinakamad daming populasyon sa buong mundo no 12 pang 12 tayo so it follows na kung may 700 psychiatrists for the entire 100 million population meron lang 2 or 3 mental health workers for 100 Filipino population. Kung, so, kung, kung merong isang psychiatrist, so parang hindi niya kayang isustain yung needs ng marami or larger group of Filipino people. No? So kulang tayo sa mental health practitioners. Pangalwa, meron lang tayong, for the record, dadalwa lang ang meron tayong psychiatric hospital dito sa Pilipinas. Ito nga yung tinatawag nating National Center for Mental Health sa Mandaluyong at ang isa ay doon sa Maribelas Mental Hospital. So kung meron tayo 100, uh, 100 million populations, hindi niya kayang isustain yung lumalaking demand sa mental health. no? Given pa yung nakikita natin no, sa mga hospital na overcrowded, nasisira yung mga kagamitan, konti nga yung workers, kulang ang pondo, uh, unti-unting nawawala ng saysay mga fasilidad dahil matagal na or luma na or nagagamit na kahit yung medicine no? uh, na uh, nasa recent na balita uh, nare-read yung mga warehouses malapit na ma-expired yung mga medicine at hindi pa nakakarating sa mga nangailangan no? and then itong funding sabi ay uh, 3 to 5 percent lang ng total budget ng Department of Health ang ina-allocate sa mental health. So napakaliit, no? 3 to 5 percent lang. While itong 70 percent ng total budget ng Department of Health ay inilalagay sa hospital care. Ito yung maintenance ng mga pasyente, sweldo ng, ng mga hospital workers, no? At recently nga, yung budget pa nitong 2020, ay bumaba no? from 2019 na 106 billion budget na binilaan sa Department of Health naging 27 billion lang kung saan tumama pa yung COVID-19. No? So napakaliit nung funding para sa mental health dahil nga sa batas ay kakaunti lang yung ginagarantiya na ibigay para sa Department of Health. When it comes to understanding the mental health situation in PH, hindi natin maiwasan na may stigma and discrimination. No? Kapag may nakita tayo na parang uh, may problema sa pag-iisip, ang typical na Pilipino, no? pinapangalanan na abnoy, baliw, tinatawanan, ginagaya-gaya, lalo may mga bata no? sa lansangan. 
sinasabihan na kulang-kulang, may sapi, kulang sa buwan, tipa, you know? So talagang may discrimination siya bukod sa nalilabel sila o napapangalanan, pinagtatawanan at parang hindi sa hindi natin welcome yung ganong konsepto na mayroong tayong kamag-anak, kapit-bahay, kakilala na may kulang sa pag-iisip. No? Another ay yung sa traditional medicine. No? Uh, bilang Filipino, hindi nawawala sa atin yung connotation na kapag may nababalyo, maaaring siya ay may sapi, nakulam, nadasalan. Kaya ang ginagawa natin, instead na i-assist siya or tulungan siya ng mental health worker, ng psychiatrist, psychologist, or guidance counselor, ay dinadala natin sa mga albularyo, espiritista, or sa magtatawas. No? So, kinokorrelate natin yung mental health disorder sa extraordinary or supernatural causes kung saan mas appropriate at mas nakakatulong itong scientific base, no? itong assistance ng psychiatrist, psychologist at guidance counselor. Another ay yung resiliency. So lagi natin siyang ginagamit, no? Ah, kaya yan ng bata, kaya yan ng tao, makaka-recover yan. Yan ay challenge lang sa buhay niya, makaka-move on siya, and then in God's perfect time and plan, magiging okay siya. So parang ginagamit natin, masyado nang nasasagasaan yung word na resiliency sa kultura ng Filipino na kailang yung isang tao ay kailangan niya na tulungan siya ng mental health professional, pinapasawalang bahala na lang. No? At ganun din yung high cost. Uh, if you will consult to a psychiatrist or psychologist, ang guidance, siyempre sa school siya. No? Sa psychiatry, ay 4,500 ang isang check up no so if you're seeking for a mental health service sa Manila rate no 4500 so napakamahal nung bago mo ma-enjoy yung service ng mental health para maging okay yung patient maging okay ka or kakilala mo or kamag-anak mo kailangan mo rin ng enough fund no para para maging okay siya no um another to, to understand the common mental health cases in the Philippines Schizophrenia. So ito ay isa sa top leading mental health problems sa Pilipinas. Nangyayari ito kalimitan according to researches ay 20 to 40 years of age sa mga Pilipino. Ano ba schizophrenia? Ito yung nagkakameron ka ng delusion, no? yung overthinking, masyadong uh, nababagabag sa sarili, yun nga yung word na nababaliw, no? So le- hindi naman ganun kataas yung case natin ng suicide no compared sa ibang bansa or sa ibang panig ng mundo. Nakaka-survive tayo sa mga ganung problema sa buhay natin. Ang effect na common na tinatak ng mga Filipino ay itong schizophrenia no. Another ay yung stress, anxiety and depression. So according to a research, kinandaki isang study na about sa SAD So sa 450 employees as participants, na trace nila na mayroon dun sa 459 na nakakaranas ng 15% dun ay stress, 29% ay anxiety, at 21% ay depression. As we all know, no, yung stress, ito yung yeah, combination ng positive and negative stress, and then pag pinapasawalang bahala natin, lumalala siya, no? and then pag bumabalik sa atin yung series of events ng stress at hindi natin siya pinapansin yung impact na yung mas malalim. So ito na yung tinatawag nating depression, no? And ito anxiety to ang manifestation to na nandun ka sa journey going to yung depression, no? So kailangan na talaga natin maging prepared pagdating sa mental health lalo na ngayon yung pandemya, no? Itong PTSD uh, mas na experience to rin ng mga Filipino no lalo na kapag mayroong mga uh, catastrophe itong taal no itong bagyo itong trauma sa bahay ba may away sa bahay or family problem or bullying so ikaw or yung kabataan na naka-experience ng stress na yon hindi niya napaprocess 
So may tinatawag tayo na post-traumatic stress disorder, no? And then ito na mga mga causes ng mental health disorder, ang isa sa pinakamataas ay bullying, no? According to my research, six of out of 10 Filipino learners experiencing bullying, no? Cyberman siya or or face to face, no? At ang sabi dito ay mas mataas ang rate sa mga kalalakihan at na 44% at 43% naman sa mga kababaihan, no? Another ay domestic violence. Sabi nga ay mas mataas ang rate, tumataas ang rate ng domestic violence dito sa ating bansa, no? Lalo na ngayong pandemic. At sa record ay from ages 15 to 49 ang nakakaramdam or nakakaranas ng domestic violence. Ano 'yon? Physical emotional no uh, verbal abuse sexual abuse no so kasama sa sa domestic violence at ang kalimitang biktima dito ay mga kababaihan another cause ng mental health ay dysfunctional family ito yung separation ng family yung parent halimbawa ay umalis or nag abroad no as you all know dito sa ating bansa madami tayong OFWs no at dahil sa yun nga from the word dysfunction uh, nawawala yung image ng nanay or tatay sa family so nagiging cause siya ng possible cause ng mental health disorder another ay yung game addiction no so it is classified by international classification of disease kasama na siya sa disorder at ngayong pandemya mas tumataas daw yung uh, game addiction ng mga Filipino no kalimitan daw ay mga lalaki no mga kabataan so for the record 29.9 million Filipino gamers ang meron estimated din dito sa ating bansa no another ay yung substance abuse tumataas yung uh, prevalence ng substance abuse dito sa Pilipinas so according to PNP, there are 1.8 million drug users in the Philippines. At ang pinaka malaking populasyon na nagsishare dito sa 1.8 million na to ay mga adults. No? 87% ay kalalakihan. At umaabot yung share ng uh, population ng high schoolers. No? Ito yung kasi nga per factor. Uh, demands or problems, ito yung ginagamit na uh, coping mechanism no or defense mechanism para maka-get over sa problema. No? And then ito rin uh, teenage pregnancy. So Philippines is the second highest rate in Southeast Asia. At according to Philippine Statistics Authority, 538 babies are born to Filipino teenage mothers every single day. So napakataas ng pregnancy rate, no? teenage pregnancy rate. And last one ay yung rape. No? So sa record ng uh, Philippine Statistics Authority, there are 10 cases of rape per 100 population in the Philippines.